ja som chcela povedať, že tak akože baví vás, pozrieme sa k tomu, že či prúh, či vás, či, či vpravo, či vľavo a, a, a podľa mňa nad, nad toto všetko a, a nad, tú, nad tie prvé opatrenia, čo znamená a všetci snívame o tom, aby sme mali tú infraštruktúru, ktorá stojí obrovské peniaze, nad tým všetkým stojí tá osveta, lebo my tým, ktorým máme upratané hlava, a situácia je taká, že my máme v Banskej Bystrici navrhnutý dopravný generál motorov, teda generál motorovej dopravy, kde je 46,6 km cyklotras. A keby za mňou prišla Arabela, že zatočíme prstom a zajtra ich máme, ja ich nechcem. My musíme proste dozrieť na tie cyklotrasy a my musíme postupne s tou, s tou osvetou a s tým dozrievaním o našich hlavách musíme, musí postupne pribúdať tá infraštruktúra. A jednoducho, ako môžete ma aj upáliť, ale, pre, ale proste zvolenie čítam to príklad toho, ako sa to nerobí. Proste vy idete do tvrdej infraštruktúry, vy budujete už cyklov druhý, ale vy ste zabudli komunikovať s verejnosťou, či to ona vôbec chce. Ako proste v Banskej Bystrici, keď sa otváralo námestie, tak viete, že 17 rokov bolo zatvorené a proste 17 rokov sa proste riešilo áno, či nie, nie čo. A my sme intenzívne 4 roky pracovali na tom, aby sa proste na námestie pustili cyklisti a to znamená, že intenzívne, že tam proste prebiehalo obrovské množstvo kampaní, osveta, letáčiky, ankety, prieskumy. Jednoducho proste my, kým sme nemali istotu, že to naozaj by, ako my sme cykloiniciatíva, samozrejme, že chceme byť cyklistov, ale my proste my si nemôžeme myslieť, že my vieme najlepšie, čo tí ľudia chcú, my sa im musíme opýtať v prvom rade. A to je dôležité, nech už robíte v meste čokoľvek, či budete robiť kultúru, školu, mládež, sociálnu oblasť, pokiaľ sa tých ľudí neopýtate, čo oni naozaj chcú, tak vy si môžete myslieť, že to, to vaše je správne. Ja si to vstupu protiež. No. No. Keď sa opýtate 100 ľudí, tak tam sa tým chce to, tak sa tým to a zvyšujú práve. Áno. Samozrejme aj v tých našich anketách a v tom všetkom proste boli rôzne názory, ale keď sme videli, že v každej jednej to vychádza 80-20, tak, sme, tak nám bolo jasné, že sme na dobrej ceste, že 80% ľudí to vždy chce v každej ankete, alebo neviem, kde to hovorí približne, ale vždy to bolo približne v týchto číslach. A áno, boli diskusné fóra, na internete sa vyhádal, jeden povedal, že on má dieťa, on chce sedieť na terase a piť v prúde kávu a dieťa jeho vybehne a cyklista ho zabije, krv, hlava, ruka, všetko zle. Ale proste boli tam druhy, ktorí oponovali, že vedia, ale keď si tam raz so svojím dieťaťom, asi zodpovedný za to, musíš si na dávať pozor. A na druhej strane zase vždy sme robili osvetu o tom, že ty si tam cyklista ako host, pretože je to zóna, je to pešia zóna a keď nás tam už raz pustili, tak musíme proste rešpektovať, že je najslabší účastník tej prvnávky, má prednosť a my sme tam proste tí, ktorí nás pustili, ale musíme rešpektovať, že sú tam proste oni doma a tak ďalej, tak ďalej. To predchádzalo obrovské množstvo debat a tak ďalej. Čo bolo veľmi dôležité z môjho pohľadu, alebo teda pre mňa, a, že asi rok predtým bol v Banskej Pistrici vlastne jeden veľmi múdry človek, ktorý to vlastne plánovanie dopravia, to bol Thorbert Heimann, ktorý je vlastne hlavný architekt Pesta Lipska. Z odolkonosti je teda profesný dopravný inžinier a v podstate je to jeden špičkový proste doprava, ktorý chodí pred našom celom svete o tom, ako proste implementovať alebo proste urobiť to, že vlastne teraz po 30 rokoch budovania motorovej dopravy vsúvať do tej doprave tých cyklistov, proste je to ťažké, hej, lebo je, je to náročné do toho súčasného standardu. A on povedal rovno, nedaj sa natlačiť do dvoch vecí. Nedovol, aby sa niekde dala tá hodka s nejakou prikázanou rýchlosťou pre tých cyklistov. To, to bude úplne najväčšia chyba, ak to urobíte. A nedovol, aby sa tam proste urobili nejaké koridory pre tých cyklistov, pretože námestie je niečo úplne iné, ako je proste hociaký cyklopodnik alebo cyklocestička. Proste námestie je na voľmi pohyb ľudí, ktorí tam prídu sa voľmi pohybovať a tak ďalej. A my nie sme kompetentní a neoprávnení proste páňaní ako ovečky do nejakého koridoru. Okay? Čiže tieto dve zásadné veci som proste vedela od človeka, ktorý sa tomu rozumie, tak som si za tým stála, všade som si to obhajovala, lebo boli také proste sklony, tak správne im tu koridor a kade a ako. A teraz problém s pamiatkami, bo historické centrum, žiadne pásy na veľa Myslím, že vlastne ak my nás tu povolíme, tak sme zodpovední, ktoré za to sme to povolili, a keď sa niečo stane... Po rozpadne nie ste zodpovední, pretože zodpovedný je každý sám za seba. To je to isté, ako keby bol niekto zodpovedný za to, že sa stane hlavárie, kto dovolí chodiť na tú cestu. To 
je akože proste to mi príde ako úplne absurdná otázka, prečo by mal byť niekto za to zodpovedný, ako jednoducho skrátka a dobre, existujú všade vo verejnom priestore, existujú nejaké pravidla, ktoré musíme rešpektovať. V prípade, že ich rešpektujeme, tak sa nič neudeje, hej? Ale na meste je pravdu, ne? Privátne je pravdu, áno. Práve preto existujú takéto záležitosti v mestách, ktoré tam pustili cyklistov. Tu je Martin, tu je Banská Bystrica, tu je Trečín a tak ďalej. Jednoducho proste osveta, osveta, osveta. Všetci musia vedieť, že doma sú tam chodci. Také pravidlo platí aj v cestnom zákone, že jednoducho proste najslabší účastník prebavky má vždy prednosť. Pravidla o tom, že keď ide cyklista a ide tam skupina chodcov, že má sa stať zo sadu z bicykla alebo spomaliť a tak ďalej, to musí vyskakovať z chladničky v tom meste, keď sa to deje. My sme vlastne rok potom, ako sa Bystrice otváralo, na meste sa otváralo v Martine a my sme im proste dodali všetkú možnú agentu o tom, čo plačové správy, proste z chladničky musí vyskakovať, že ten cyklista je tam host a že musí rešpektovať tých chodcov a tak ďalej a tak ďalej. A pokiaľ sa proste takáto osveta preženie tým mestom, prejdú diskusie na všetkých rôznych fórach od Facebooku a od neviem o čom, že si to tí ľudia proste medzi sebou vykomunikujú, tak až v tom prípade je to mesto možno zrelé na to, aby proste... Lebo ja som sa presne pýtala túto istú otázku toho Torbena a mu hovorím, že Torben, no a... A teraz ako vieš, že keď tu nebudú mať nejakú koridóri, ja som tiež chcela v tých koridóri, že by to prišlo bezpečnejšie. A on vraví, že Andrea, nepoceňujú ľudí. Oni si nájdu ten priestor na spolužitie, ale dajte im príležitosť. Nemajte predsudky dopredu, dajte im proste tú príležitosť. No a tak ako kto je zodpovedný za to, že sa stane havária, hej? On má si Janko, že to má sa potom povedať. Ja som chcela najprv vedať na to, čo hovorila pani Dolina, ale teraz kde sa dá naležovejšie na to, čo hovorila Andrea. My sú veci v podstate pozvolní do skúsenosťou, že cykli sú koridor pre a ten koridor naozaj vôbec nie je dobrý. Lebo my nikdy nenaučíme chodcov, že nemôžu prechádzať tam, kde potrebujú, že nemôžu prejsť námestí, ktoré je naozaj nejaká dôna, ktorá je povalená, naozaj nemôžu prechádzať všetkým smerom. A teraz ktorý je pri pošte, alebo ten to? Ten to, vlastne. Pri pošte je to vlastne to isté. To, ako jasné, možno by niekto mal úžasný nápad, že teraz budú na cyklu ste svoj priestor, kde ja môžu to. Ale ja ešte tým prešla, to by to chvíli. Tak nemám šanci dostať sa do šnicnice, bez toho, aby to cez ten chodník neprešla. A teraz čo urobím? Pôjdem do okola na vesti, aby som po ňom nešla? Alebo niečo? To sú tie veci, čo ja hovorím, že to, že oni to robili pred 20 rokmi, tak my sme sa poučili, lebo nám toto povedali vlastne dopravní inžinieri zo zahraničia, že proste sa ostatní koridory viac nebezpeční, ako sme nešali. Čo je vlastne ešte niečo si trochu koridorajne, že proste poučiť aj podľa postov, aj ten neverejte môžem zkúšť. Takže my nemôžeme radičky, ktoré vychádzajú z postov a povedať, že mu vidieš, že tu nemáte čo robiť. Lebo to normálne správanie ľudí nie je, ako ja chodím do postov, že som antagonistu a keď ideme z podstola, tak je tá úplne najnormálnejšia vec, kde ju budú zostať a porozprávať sa. Keď tam tie babičky sú budú zostať, no porozprávať sa, a ja tam idem na bicykli, tak si to nie je toho, aby jedna z nás nebola prečo až kajzo. Hej. Aby sme všetci tu ugrali a hlavne tí, ktorí zaslúžili o tom, že ako to zostať bude. Ale čo je vlastne nebezpečné na tomto koridore? Kde sme sa vlastne stretávali s tými argumentami, ktoré sme na komisii dopravili alebo rozhodnú ľudí, že... No a tí cyklisti sú úplne vážni, ako tie strašné ľudí. Ale tak skúšame si niekedy tí cyklová z vami zúčiť. Skúste ísť po tom pohľadu, že niekde, ktorý mám. Keď im taká babička, alebo nejaké iné dieťa, ktoré je nejaké cyklisti, ja ako to cyklista, ktorý sa vie cyklovať, tak to impresne a už to vidí. A keď náhodou aj zlete na cyklistu a je tam po auto, tak sa budem snažiť ten cyklista odtržať tak, aby sa nikomu nič nezná ale keď je to malý človek, ktorý sa nejakú vici povedať nie, a ktorý je tiež užívateľný mes, a z toho osnovu si pohľadu vzdielať od kolesa auta, tak to už je vtedy naozaj nebezpečná situácia. Keď už to, keď máte dosť veľkú chvôlku, po ktorej môžete ísť pri baránu nebo to pôjšiť od oča, ľudia sa nespravajú ako pohľadu, čo ho mám vyjímať, aby si nebude vzdielať na zájmu vzdielať, tak keď vzdielate, že mi niekto nejaký svojho vzdielu prechádza a oca, a najnormálnejšia vec je, že tým to vlastne zastanem, ale to sa mi vidí, to sa na to nám prístup. Možno to na to prístup nemá, v tom prípade je tá situácia nevyskúšená. A to je to, čo vlastne máme. Ja by som už možno dnes vlastne sa s tým aj rozvoj, že tu nás budú vás cyklografi a my sme ešte nemáme na pohľadu cyklistu. A keď si prechádzam cez mesto, tak je tam neuviteľné množstva cyklistu. A treba z toho pohľadu ochádzam. Alebo, alebo, kde je tá ďalka, ktorá sa dá. Ale tí užívateľi, ako sú 
A väčšinou sú to ľudia, ktorí sú dospelí. Malokrát vidí človek, malokrát to pozvolení ľudí vidieť treba rodinu s deťmi, ktorá prirodzene vidí z nejakých dôvodov na vizi, ktorí sa odmýta niekam prešla. Pokiaľ budú na výlet, tak áno. Ale pokiaľ treba vzhľadí ľudí do školy, ale vidí tak nie je vidíte, lebo ktorí nemá vidí, že je to nebezpečné. Ale keď majú vytvorené podmienky, tak tá situácia je iná. Ja som sa veľmi veľa zvôrodnou rodičov, ktoré si píše mi zvôrodnou, že ja by som si vedete na vysiť, tak ja to nevyslím. Lebo to nie je bezpečné. Ale keď je to bezpečné bolo, tak by radiš. Čiže tá koncepcia, že budú mať podmienky, to má nejistrávne. Na to, že je to zaručiť, či to je bezpečné, keď to závisí od toho, že si to je ja som sa ešte chcel vrátiť aj k tým návrhom, že pokiaľ teda bude návrhnúť sa nejaké riešenie, ktoré je nebezpečné a stane sa tak úplne na spreťaľný úkaz, tak ja som asi potom chcel povedať sa to, pokiaľ bolo naozaj zmenené tam, to je z mojej strany, že tam by to bolo zlé označené značenie alebo to, či s tým sa vôbec nesúhlasím, že sa môžu tam povedať nejaké svoje riešenia a tam bude kúta nie je zodpovedný. Zaznie, ale... Ale v Bratislave, že pravidelne sa vyskytujú značky, ktoré si odporujú na 50 metrov, ale či sú zmetení. A potom ešte tým návrhom, tak nejaký kvôžitoriál takéto veci, tak sa návrhujú nejaký takéto veci, spolužia sa taký tému, že Decimal Lines, čo znamená zamičtiny, že ako keby, že nejaké prírozené čiary ľudí, to znamená, že vy viete sledovať tie kvôžitory, ako sa vlastne vytvárajú prírodzene, to znamená napríklad nejaký polandický alebo polandický stále nejaký park, tak ho vlastne vytvorili tak, že dali zelenú polku, nechali tam chodí, len si vychodili nejaké pravidelné cestičky a potom vlastne to postavili na plné chodníky. Čiže aj my sme v Bratislavu postavili nejaké dve, tri cesty takto, že sa podrobovali cyklisti, že kde tie každé to najprírodzenejšie, najprírodzenejšie na základe toho toho postaviť, čiže nejaký koridový cez námestie, to je povedať na postať požívania. Boli pokusy teda, boli aj sú na Slovensku robiť cez námestie, cez kusické pôry a asi najznámejšie sú dva prípady, a to je Košice, ktorí, ja si tí, čo cez tým takto poznajú, že urobili mačacie hlavy v celé námestie a jediná krásna rovná cesta cez námestie sú jeho cyklistické pruhy. Čiže každý, kto ide s kočíkom, každý beha, spákujú to babky a tak ďalej, všetci chodia po cyklistické cestičke, ktoré je rovná. Takže veľakrát sa stáva, že na tej cyklistické cestičke je veľa viacej chodcov ako cyklistov a tá dlažba je pomaličky prázdna. To je prvý taký omyl prírody Slovenskej republiky. A druhý bol asi pred dvoma alebo dvoma rokmi v Poprade. Takisto chceli vyznačiť cez námestie cyklistickú cestičku. A robia to takým klasickým ešte vtedy matrémým spôsobom. Nakreslili prúh cez námestie za veľmi čiarami. A že tady budú chodiť cyklisti a že chodci budú chodiť po vedľa. Na YouTube sa vtedy objavilo asi prvé tri dny video, že ako mestskí policajci si pekne vykračujú po cyklistickom cestičke na námestí. Zase takisto to fungovalo na tom istom princípe. Bolo úplne jedno, či tam je ten cyklopruch vyznačený. Tam cyklisti chodili iná, koci chodili iná, úplne každému to bolo. Nikdy sa tam nič nestalo, akurát tí mestskí policajci mohli peniaze inkastovať od cyklistov, že chodili mimo kruhu hoci, že chodili po prúhu, niečo iné je tam, potom sa to zrušilo a funguje to teda bez problémov. To sú také dve asi zásadné veci. A ešte aj na druhé napáľať do iná. Čo sa týka tej novely, čo sa robila na tie jednosmerky, musím povedať, že som bol tiež pri tom a to je prvá taká novela veľká o týchto dopravných značkách alebo legislatíve pre cyklistov vznikla v roku 2009, keď sa menil zákon o takým začiatok. A vtedy, keď sme prišli na ministerstvo vnútra, boli tam aj zastupcov z prezidia policajného zboru, tak asi z 15 požiadaviek nám zobrali dve, ktoré sa podarilo vtedy. Prešli dve, boli už šťastní ako bochy. Prešli dva roky, 
ktorých sa fakt veľa dostalo od cyklistov, zmenila sa legislatíva, psychika. Prišli sme tam znova na ministerstvo 2011, bez zera som bol už na riadnu bola, ale 2011 som bol ja. A z 2011 požiadaviek nám zobrali sedmiek. Čo, čo teda sme, som sa, sme sa aj čudovali, ako to pribudli, Vieme, že pribudli nové smerové značky, jednosmerky sa vyznačne prieči, boli a tak ďalej, ale nie len v tomto, ale aj v všeobecných iných zákonoch. Čiže aj to myslenie tých, poviem, tých nadradených úradníkov, to ide pomaličky dopredu, ale postupne časom sa dopracujeme určite víziám, ktoré máme na ostatné krajiny, ale všetko chce čas, tak to tak, ako posielame ten každý mesiac, ten tu je náš časopis, tá posveta im ide takisto a vieme, že aj keď sa stretávame s policajtami, s obranými inžiniermi, čo hovorili pred 4 rokmi, že sa to nedá, nedá, tak teraz to tvrdia úplne opak, že ako je to super, že sa to dá a fungujú tie jednosmerky a fungujú tie prúvy a fungujú tie piktogramy a je to výborné a keby sa to zmení, takže takisto si myslím, že keď zvolen bude čoraz Určite sa raz stane, že na mieste bude pre ľudí a budú tam aj cyklisti, ale to ľudia na tej úradnici budú stále komunikovať s tými ľuďmi, tak nikdy sa na tom na mieste, alebo čokoľvek, kdekoľvek v meste, nič nestane. My sme ja poďme dneska na výpravnej komisii boli, my sme vlastne pokuparila Vásku Vyskvice, ako sme my na to povedali, ktorý sme na to. A naša pani dopravná, naša hlavná pani dopravná inžinierka, ktorá pred desiatimi rokmi, keď mohla zastreliť, mal určite na mieste Čínu, čo aj ja som vymyslela, že na námestie cyklistov, tak toto bola väčšiu úplnosť nepočula. A dneska som mi to tak trošku pripomenula, ale tak veľmi opatrne. A povedala, že to nie, že teraz už sa hámbi za, za to svoje stanovisko, ale ona sa nemusí preto hámbi, všetci sme potrebovali dozrieť, tak aj ona dozrela, ale v podstate, že, že naozaj tá osveta je veľmi dôležitá, že musí sa to upratať v hlava. A potom vlastne tie, tie ako by skúsenosti zo zahraničia sú, že potom, keď už je tá osveta v tých hlavách, tak tá, tak tá infraštruktúra a aj tých cyklistov ako neumerne pribúda. O, proste viac a viac a viac, pretože už je to už je to proste také, že pripravené to prostredie akoby na to, ako nám hovoril vlastne ten hlavný architekt že oni v podstate pred 20 rokmi pripravili plán rozvoja, pred 25 pripravili plán, plán rozvoja cyklotra v meste, v skupe, a pripravili ho na 5 rokov a proste pomaličky to rozbiehali, boli tam za tým, že všetky, toto s tými bicyklami, však malo to nie, všetko. A potom vlastne výsledok toho taký je, že proste ten trend tým, že oni začali vytvárať tú infraštruktúru pre tých cyklistov, tí si na ňu zvykali a tých cyklistov pribudalo stále viac a viac. Situácia je taká, že oni vlastne teraz sa úplne každý rok robí nový a nový ten plán rozvoja, pretože tých, tých cyklistov uh, presne tak, že urobte na cyklotrasy a my na ne prídeme, takže oni tam už vlastne sú a teraz vlastne v Nemecku je v podstate úplne opačný trend a mladí ľudia proste nechcú auto, je to pre nich obťažujúce, je to pre nich hamba, tak ďalej. Ale tiež tam museli teraz dozrieť, tiež nejakým spôsobom museli dojsť do tohto, do tohto štádia osvietenia a teraz to tam už ide parádnym tempičkom, lebo v podstate tie peniaze, ktoré obrovské sa dávali na infraštruktúru pre autá, tak za tie isté peniaze dokážete vybudovať trikrát toľko infraštruktúry pre cyklistov, pretože je ďaleko lacnejšie o tom som sa povedal, že v meste sú primárne a sekundárne dva opatrovne, čiže jasný základov je teda dobrá infraštruktúra, či už aj cyklistická obci, tak isto patria do tých skupín, to jednoznačne sa musia riešiť ako najhorší, najzraniteľnejší účastníci. A potom sú tie sekundárne opatrenia, ktoré či už sú pozitívne alebo negatívne o charakteru pre tých ostatných účastníkov cestnej premávky. Vieme, ako to je vo zvolenie, začína v viete, ktorá je až také problém, nie je nejaké ako autobus ešte chodí do zvolenia, do toho poriadku. S parkovaním v mestách, kde, kde napríklad škandinávske krajiny, keď začínali mať veľký problém s parkovaním, tak sa riešilo, že ako to vyriešiť a tak ďalej. A 
keď si kúpite auto niekde v Škandinávskej krajine, tak musíte k tomu mať doklad, že ho máte kde zaparkovať, pretože tam už ne, nemali tie, tie isté veci. A začalo sa riešiť, že ako sa tí ľudia budú dostávať do zamestnania po, po tých mestách a prešli na to, že teda tá nemotrová doprava patrí k tomu. A mesto nech začalo takisto vytvárať prostriedky k tomu. Ale nie len teda vybudovaní tej infraštruktúry, ale aj ďalšími prvkami. Či to už spomínali aj cyklistické stojany, ktoré sa majú kde odložiť, ale aj tými rôznymi cyklostanovišťami, kde môžete dofúkať pre problematiku, nejaké tie opravy jednoduché, pri strešky, pri stanici, rôzne dopravné systémy, ale aj jednoduché veci ako preprava bicyklov v MHD, ktorá nám koľko zvolen má funkčnú MHD, kde jednoznačne je možnosť do budúcnosti na rámci, viem, že pripravuje sa znova podpis zmluvy s nejakým dopravcom, ktorý bude prevádzkovať a dopravu vo zvolenie i táto podmienok je to značne, že prepravať bicykle v MHD a nevyhovárať sa na to, že sa to nedá, pretože dopravca si chráni svoj majetok jednoznačne, ale používať výhovorku, že my nemáme na to vytvorené priestory, že nemôžeme prepravovať. Ja sa znova obratím na Bratislava, nakoľko aj tam to tvrdili a funguje to teda perfektne. Nedávno som bol na jednej cyklotúre a v Čudove ma zastavil taký fajn, fajn dáždik, asi trojhodinový a už bol zúfalý tak reku ako. Na zastávke autobusu v Čudove stál veľa cyklistov, pomaličky sa odchádzali a chodil tam maličký autobus. Ja nepoznám presne ten názov, ako sa volá, ale maličký. Ešte menšie ako tieto vrakosy, čo má zvolenská sotka a bez problémov nás zobral, sme sa zmestili do toho autobusu. Pomaličky sme prešli, čiže e, to sú také opatrenia, ktoré pomáhajú v rozvoji, ale nie len... Drobné, no? Drobné, nie, nie veľké, ale to sú, e, pomáhajú v rozvoji nie len MAD, pretože inak by ten cyklista si nekúpil ten listok na to MAD, nakoľko musíte si kúpiť tak, či tak ten listok na ten autobus, ako na bicykel tam máte zadarmo, ktorý si ho prepravíte. Pomáhal ten HD na to, malo väčšie zisky. Myslím, že tento rok bolo dokonca v púse, ak si dobre, dobre viem, Bratislavské HD. A na druhej strane to pomohlo cyklistovi, ktorý sa dostal z, tej, z toho bočného z, z kraja tej Bratislavy alebo z kraja z akéhokoľvek mesta do toho centra. A, ale ďalšia vec, ktorá vám čaká zvolenie, je jednoznačne, že bude to na vybudované cyklotrasy, ale budete sa musieť o ne starať a obnovovať. A je to na nich vidno, že síce ich vybudujete, ale budete musieť zväčšať finančné prostriedky na údržbu cyklistických komunikácií a tie budete musieť zniekať a obrať. A väčšinou sa to berú v rámci kapitoly do práva a budete ich presúvať, pretože vidno to, že aj na týchto cyklotrasách sú robené, ale musíte, musíte obnoviť dopravné značenie, musíte zmenšť, dať nové čiak, vymeniť poklop a tak ďalej, čo vás stálo možno pred troma rokmi na 5000 eur, ale o 5 rokov vás stúdne sa 30 tisíc eur. A s tým, keď treba jedno značne rátať, ale prejaví sa to zase na tom spôsobe dopravy, kde to do toho námestia ne, nepríde. Bez plán, ale príde len možno 175 alebo 150 od tých rokov. Čiže všetko sú primárne, sú jasné budovanie a sekundárne sú rôzne iné prvky, ktoré jednoznačne patria k tej cyklistickej infraštruktúre ako také a sú dosť zásadným spôsobom odplňujú tú dopravu v tom danom meste. Takže cyklodopravu ste dojmy jednoznačne? Myslím si, že jednoznačne dáme, že cyklodopravu dokáže... Príklad, je to parkovacie miesto pre autosky 3000 eur, vybudovanie parkovacieho miesta a ten bicykel stojí vybudovanie parkovacieho miesta v môr alebo teda stojan, tak stojan, hej, ale proste to sú také veci, hej, že 
ďalej. Keby na Sibliska, kde máte teraz takto nasačkované autá, bol jeden box, vymyslím si na 10 bicyklov, kde ja nemusím trepať dole do paneláku, do pivnice bicykel a vyťahovať ho ráno, tak ho použijem, ale keď toto musím robiť, tento cirkus, tak je ľahšie sa do autá ide. A keby sme vybudovali takéto boxy na Sibliska, kde parkujú bežné autá, tak musím spraviť boxy pre bicykle, tak verte tomu, že to proste pomôže. A nebude tá požiadavka taká, ako je teraz, lebo verím tomu, tak ako by v Banskej Bystrici máme deficit nejakých 3800 parkovacích miest na Kýba, kde sa to nerobí, vlastne mapovali vlastne situáciu v meste, tak by nám už nechýbalo 3800, lebo mnohé rodiny, ktoré teraz už majú dve alebo tri autá na Sibliskách, tak si povedia, že no tak v pohode sa zavezne k bicyklovi, ktorý to nechú už riešiť tri autá, ale proste stále je to aj o svete, že ľudia si nepočítajú, koľko ich stojí auto, ľudia si počítajú len toho ma. A potom vlastne sa dostal do štádia, že povie, aby mne to vidie lacnejší s autom ako MHDčko, alebo neviem čo. To je tým, že treba už sa pribaví ten deti, ktoré nehodí, na teda budeme z malých detí, alebo nezda na to. A toto by som povedala veľmi pekný príklad z Banskej Bystrice. My sme mali súťaž do práce na bicykli, kedy Ocko išiel do práce na bicykli a tým pádom, že bol zapojený do súťaže a malo vremu, musel ráno vozíť do školky, on ktorý zobral na bicykli, ale druhý deň malá Eva povedala, že ona nechce ísť na jeho bicykli, že ona má teda svoje bicykli a ide na svoje obmanie. My to drobným príbehom rozprávať výsledek je taký, že celá školka chodila na bicykli, pretože tie deti jedno od druhého videlo doma rodičov serva, že chcú sa v školke bicyklovať a tak ďalej. Ja by som si to nedovolila nikdy vyzvať nejakých rodičov, aby s deťmi chodili na bicykli po Bystrici, ale samé sa to vyprofonovalo ako prírodzenie a nikomu sa nič nestalo, asi sa z toho tešia vrátanie učiteľe, vrátanie rodičov, vrátanie detí, celá škola sa chodí momentálne na bicykli a impuls bol ten, že sa zapojili do súťaží do práce na bicykli, že ono je to také, že... Teraz si to učasť, ja nevodí, ktorý tejto hrdkovú čožu do práce nemala to. Ja som skôr omyslela na tie vyprakovacie miesta. A možno to bolo zrovna v hodnej preti. Ona v hodnej ešte stále vybala aj taká vec. Tak proč ešte už tu bolo som do tej sankcii. A ja som nedala tie prieskumy, že teraz to antitíme, že by si ľudia prijali a že tak teda, že ako na to otázku vzrejme. Ale my sme napríklad robili pre výkonkými okna s deťmi pre vymakovanie bezpečných výkonkov. A tí deti pomenovávajú veci veľmi jednoznačne a veľmi jednoducho. A napríklad na Zbrisku Západu, kde ľudia roky hovoria o tom, že už chýbajú parkovacie miesta, tí deti videli ako problém, že nie je chýbajúce parkovacie miesta, ale prečo parkujú a dá na to výkon na právniku. A toto je podľa mňa problém. A pokiaľ toto sa nerieši prebať s tými sankciami v rámci mestej policii, lebo však ako chudáci tí ľudia nemajú kde parkovať, tak prečo je tam polopráci parkovací dom? A keď mám nejaký problém a neviem ho vyriešiť legálnou cestou, tak zkrátka musím ho riešiť nejakým iným spôsobom, tak si zaplacím parkovacie miesto pre parkovacom, alebo keď nie, tak tak si zaplacím miesto v parkovacom dome. Ale ak niekto parkuje ilegálne na trávniku, tým pádom obrazuje tých ostatných prežívateľov toho priestoru a my to akceptujeme, tak sa potom nikam nedostaneme. Ale to nemôžeme čakať, že budeme vychovaní lepšie. Lebo ten systém akceptuje porušovanie pravidel alebo porušovanie toho zákonu. Ale ten priestor aj vyzerá tak necivilizovaný. Že nemáme priestor na to, aby sme tam nejako normálne smysli nemohli zmluvať, lebo sú tam zničené právnici, lebo sú tam rozvíte podniky. Ale ľudia nemajú kde parkovať, čo to povedali. Môžeme im naháňať s vlastným parkovacím domu, ako by zákazníkom nie je to vlastným parkovacím domu. Pokiaľ parkuješ niekde, kde nemá mesto, tak dostaneš parkovacím domu, alebo dostaneš domu. Pokiaľ parkuješ na cítejskom, kde nie je toľko miesta a je to akceptovateľné, lebo chudáci ľudia nemajú kde parkovať, tak keď nemajú kde parkovať, tak pôjdem. Je tam obrovské parkovisko pre dílo, ktoré je v noci prázdne, ale každý chce parkovať pred svojim domu. A pokiaľ my nerešpektujeme to, že sú nejaké pravidlá, a keď chceme tu slučné spoločnosti, tak ich skrátko máme respektovať. A pokiaľ to vedie pomenovať deti, a nevie to pomenovať mestská policia, ale keď to vedie mestská policia pomenovať, ale nevie to nejako naozaj riešiť, tak už to je tu nájde ten problém, ktorý by sme naozaj riešili, tak ako sa má. Tak možno sa posunieme o to, čo sa vydialo. 